हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस तो यहाँ पे हम विजन आईएएस के करंट अफेयर की पीटी 365 जो साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट थ्री प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे चलिए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से टॉपिक है भाई नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर तो क्यों न्यूज में क्यों है पहले समझते हैं देखिए वजह यह है कि रिसेंटली सेंटर ने रिलीज करी है कुछ गाइडलाइंस और वो गाइडलाइंस है फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया तो ये नैनो बेस्ड एग्री इनपुट वगैरह को जानने के लिए हमें समझना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है एग्रीकल्चर के अंदर तो जानते हैं सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए नैनो टेक्नोलॉजी रिफर करती है एक फील्ड अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मतलब अप्लाइड साइंस में क्या होता है कि हम यहाँ पे अपनी जो प्रीवियस नॉलेज वगैरह होती है उसी का यूज करते हैं आगे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए ठीक है तो ये रिफर करती है फील्ड ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हुज यूनिफाइंग थीम इज द कंट्रोल ऑफ मैटर ऑन अ मोलिकुलर लेवल उसका ये मेन थीम क्या है यूनिफाइंग मेन थीम क्या है कि यहाँ पे मैटर का कंट्रोल करना मोलिकुलर लेवल पे और इन स्केल्स स्मॉलर देन वन माइक्रो मीटर मतलब बहुत ही कम हो गया ये ठीक है नॉर्मली वन से लेके हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में यहाँ पे ये जो है मैटर को कंट्रोल uh, करती हैं मोलिकुलर लेवल पे और साथ में इसे बनाती हैं डिवाइस वगैरह जो बनते हैं ना और इसी साइज रेंज के अंदर डिवाइस बनते हैं ठीक है किस साइज रेंज के अंदर स्मॉलर देन वन माइक्रोमीटर या नॉर्मली वन टू हंड्रेड नाइनोमीटर्स के बीच में ठीक है तो इतना समझ में आया आपको बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है यहाँ पे क्लियर है अब देखिए सरकार ने क्या किया सरकार ने एक नेशनल नैनो मिशन को लॉन्च किया था टू में 2007 में सरकार ने लॉन्च किया था नेशनल नैनो मिशन को और मिशन जो है वो देख रहा था किस तरीके से हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर में मटेरियल डेवलप करने के लिए सेंसर डेवलप करने के लिए ड्रग डिलीवरी के लिए और वगैरह वगैरह समझ गए तो सरकार ये काम कर रही थी उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा है है ना ये नोडल एजेंसी है इस नैनो मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतनी बात समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से अब थोड़ा सा हम फायदा जान लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से क्या बेनिफिट होते हैं तो यही चार्ट देखिए स्क्रीन के ऊपर इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर के अंदर इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा इससे न्यूट्रिएंट रन ऑफ जो होता है भाई ऊपर से जो बह जाते हैं न्यूट्रियट्स वो जो है कम होंगे तो ये कुछ फायदे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के अंदर अब अब कुछ डेफिनेशन दी गई हैं इन गाइडलाइंस के अंदर उनको समझ लेते हैं तो सबसे पहली जो है वो है नैनो मटेरियल की इसमें क्या होता है देखिए ये मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेंज जो होती है साइज के टर्म में वो वन से लेके हंड्रेड नैनोमीटर तक होती है एटलीस्ट एक डायमेंशन में ठीक है एक डायमेंशन में या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल जो कुछ इम्प्रूव प्रॉपर्टीज है या फिनोमिना है बिकॉज ऑफ द अफेक्ट ऑफ डायमेंशन डायमेंशन की वजह से या अगर ये डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल की जो रेंज है इससे ज्यादा भी हो अप टू वन नैनोमीटर तब भी चलेगा ठीक है तो सब नैनो मटेरियल में आ जाएंगे दूसरी बात आती है नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स के बारे में तो ये क्या है ये ऐसे एग्रीकल्चर इनपुट प्रिपरेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आपको नैनो मटेरियल्स uh, देखने को मिल जाएंगे है ना किसी भी तीनों डायमेंशन में किसी भी तीनों डायमेंशन में चाहे वो जीरो हो चाहे वो वन या टू हो ऑन द नैनो स्केल या फिर विद एन इंटरनल और सरफेस स्ट्रक्चर और इनका ये हो कि भाई इसको अप्लाई करना है क्रॉप के ऊपर फार्मिंग के पर्पज के लिए सॉयल के थ्रू चाहे इनको अप्लाई करना हो चाहे सीड के थ्रू करना हो फॉइल या ड्रिप या कुछ दूसरे तरीके से करना ठीक है और तीसरी जो रेफिनेशन आती है वो आती है नैनो एग्री प्रोडक्ट्स की ये क्या है ये एग्रीकल्चर प्रिपरेशन है जिसके अंदर आपको नैनो मटेरियल्स मिलेंगे किसी भी तीनों डायमेंशन में फिर वही बात जीरो वन या टू ऑन द नैनो स्केल और विद एन इंटरनल और सरफेस स्ट्रक्चर और इसका इंटेंशन क्या है इंटेंडेड फॉर कंजम्पन कंजम्पन या एप्लीकेशन के लिए फूड में या फीड में या किसी भी इनके सप्लीमेंट्स में है ना एज वेल एज न्यूट्रा सीटल डिलीवरी के लिए तो किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे यूज करना है तो ये सब इसके अंदर आएगा ये मैंने जो वर्ड यूज करा ये न्यूट्रा सीटिकल का मतलब जानते हैं क्या होता है न्यूट्रा सीटिकल का मतलब होता है किसी भी मतलब फंक्शनल फूड का ही एक टर्म है क्लियर है 
तो यहाँ समझ गए क्या हमने कहा अब यहाँ पे थोड़ा सा गाइडलाइंस की हाईलाइट्स जानते हैं थोड़ा देखते हैं क्या है गाइडलाइंस की कुछ हाईलाइट्स देखते हैं देखो भाई गाइडलाइंस अप्लाई होंगी नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स के ऊपर नैनो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर और नैनो कॉम्पोजिट्स के ऊपर समझे सेंसर्स जो बने होंगे नैनो मटेरियल से जिनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है कि जरूरत होगी विद क्रॉप्स फूड फीड या फिर डेटा एक्विजिशन के साथ में ये अप्लाई नहीं होंगे किसी भी कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स पे है ना या फॉर उनके बनाने में मतलब उनके फॉर्मुलेशन पे विद इंसिडेंटल प्रेजेंस ऑफ नेचुरल नैनो मटेरियल अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंटल प्रेजेंट है नेचुरल नैनो मटेरियल की तो वहाँ पे नहीं जो है ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगे क्लियर है ये इंटेंशनली जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पर अप्लाई होंगी ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि रिसर्चर्स को मदद मिलेगी डेवलप करने में ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि एग्रीकल्चर के लिए हैं और ह्यूमन कंजम्पन के लिए हैं साथ में यहाँ पे रेगुलेटर्स को ये भी मदद मिलेगी कि वो क्वालिटी और सेफ्टी नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स की बरकरार रखें तीसरा ये है इंडियन इनोवेटर्स को और इनकरेज करा जाएगा उनकी इंडस्ट्रीज को और इनकरेज करा जाएगा कि आप नए तरीके नैनो बेस्ड फॉर्मुलेशन या फिर प्रोडक्ट्स इन सारे सेक्टर्स में लेकर आओ अब देखो गाइडलाइंस यहाँ पे जो प्रोवाइड करती हैं फॉर एन ए पी एन एन ए आई पी और एन ए पीज के लिए मतलब यहाँ पे नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स और नैनो एग्री प्रोडक्ट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है यहाँ पे हम समझ लेते हैं देखिए पहला तो ये है कि सेफ्टी एफिकेसी फंक्शनैलिटी टॉक्सिटी और दूसरी क्वालिटी डेटा जो प्रपोज करा गया है इन इन एन ए आई पीज और एन ए पीज के लिए ये कंडक्ट करा जाएगा अंडर अंडर किसके अंडर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के और इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तो ये बात हो गई कुछ एक्ट्स की दूसरा किसके अंदर करा जाएगा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर तीसरा किसके अंदर करा जाएगा कैटल फीड रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑर्डर 2009 के अंदर और चौथा करा जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट आई के अंदर तो इतना बात समझ में आ गया आपको जो इन स्टैंडर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन है ये कैसे करा जाएगा ये कंडक्ट करा जाएगा एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो अब ये बी है क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब देखिए कुछ कंसर्न्स की भी बात कर लें रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कुछ दिक्कतें भी हैं पहला ये फाइटोटॉक्सिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ नैनो मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट तो ये देखिए फाइटोटॉक्सिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि ये टॉक्सिक अफेक्ट होता है जहरीला अफेक्ट होता है बाय अ कंपाउंड ऑन अ प्लांट ग्रोथ है ना ऐसा जो डैमेज होता है ये कॉज हो सकता है बाय वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड जैसे ट्रेस मटेरियल सेल निटी पेस्टिसाइड किसी वजह से भी हो सकता है ठीक है तो एक एक ये प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम है साइटोटॉक्सिक या जिनोटॉक्सिक अफेक्ट ये से, जो सेलर नैनो मटेरियल्स का है ये नैनो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर हो सकता है ये दिक्कत आ सकती है उसके साथ हाई एस्पेक्ट रेशियो मतलब रेशियो जो बिटवीन विथ और हाइट के बीच में जो रेशियो होता है ये हो सकता है हाई स्टिफनेस हो सकती है बायोड्यूरेबिलिटी हो सकती है नैनो सिलोलो उसकी ठीक है स्टिफ हो सकती है चीजें तीसरा ये इनसफिशियंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेगुलेटरी इश्यूज पब्लिक ओपिनियन ये सब भी मैटर करती है उसके साथ नॉलेज की कमी है डेवलपमेंट मेथड्स नहीं है है ना रिस्क और लाइफ साइकिल असेसमेंट है इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है उसे कम कर देगा तो कुछ ये सारी दिक्कतें इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ टॉपिक कहता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या है ये भाई गोल्ड की बात आई है तो न्यूज भी समझनी पड़ेगी न्यूज में यूं रहा है क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड द गोवा यूनिवर्सिटी फिर समझिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और साथ में गोवा यूनिवर्सिटी ने सक्सेसफुली सिंथेसाइज कर दिया गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को यूज करके साइक्रो टॉलरेंट एंटार्कटिक बैक्टीरिया को अब समझेंगे पूरी खबर और न्यूज तो आएगा 
मजा तो भाई बात ये है कि जो कोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं ये क्या होते हैं तो ये होते हैं बायो कंपैटिबल हाई सरफेस एरिया इनका होता है ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है और ये मेन चीज नॉन टॉक्सिक होते हैं जहरीले नहीं होते फिर समझिए मतलब ये एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल बैठेंगे सरफेस एरिया इनका हाई है ज्यादा स्टेबिलिटी है और ये नॉन टॉक्सिक है ठीक है ये मेल्ट करे जाते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस पे इनको यहाँ पे कम जो है मेल्ट करा जाता है देन बल्क गोल्ड बल्क गोल्ड को किससे करते हैं 1064 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं इसको काफी कम टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है मेल्ट करते हैं ठीक है अब इसके क्या फायदे हैं ये समझते हैं कुछ है ना देखिए एडवांटेजेस ये हैं कि ज्यादा जो है सॉलिड सॉरी ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्विंग एबिलिटी है मतलब सोलर रेडिएशन को ज्यादा ये एब्जॉर्व कर सकते हैं तो इनको कहाँ अप्लाई करोगे आप तो ए बेटर कैंडिडेट फॉर यूज इन द फोटो वोटाइक सेल मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो देखो फोटो वोटाइक सेल बनाने के लिए काम आ जाएंगे कैसे काम आएंगे कि देखो ये क्या कर सकते हैं ये ज्यादा एब्जॉर्व कर सकते हैं ना सोलर रेडिएशन को तो इसलिए यहाँ पे काम आ सकते हैं दूसरी आती है यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बढ़िया हैं तो इनको कहाँ यूज कर सकते हो आप इनको थेरापूटिक इमेजिंग में डिटेक्शन के लिए मतलब डायग्नोस करने के लिए डिजीजेस को कोई है बायो लेबलिंग के लिए ड्रग डिलीवरी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी या कहीं पे यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है कहाँ कहाँ देना है कैसे करना है सब कुछ ये पता कर सकते हैं क्योंकि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है मतलब इनका विजिबल सेंस बहुत बढ़िया है फिर इनका यूज करा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कैसे देखो साइंटिस्ट ने यहाँ पे बनाया है एक ट्रांजिस्टर जिसे कहते हैं नॉम फेट नॉम फेट मतलब नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर तो इसको कैसे बनाया है जी का यूज करके मतलब गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज करके बनाया है अब ये पता है क्या कर सकता है ये यहाँ पे जो ह्यूमन सिनाप्स का फीचर है जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो जिस स्पीड से जिस स्ट्रेंथ से यहाँ पे सिग्नल जाता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये कम कर सकता है ये समझे हमारी बॉडी के अंदर तो इतना समझ में आया आपको अब बात आती है कोई दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो कहती है नैनो मिसल्स क्या है ये समझते हैं देखिए रिसेंटली रिसर्च रिसर्चर्स ने बात देखी कि जो नैनो मिसल्स हैं इनको यूज कराया सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट में अरे वाह भाई कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं तो जानते हैं भाई नैनो मिसल्स क्या है देखिए ये एक ग्लोब की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं जो आउटर शेल है ना इसका वो है हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर को यहाँ पे अट्रैक्ट होता है वाटर से और जो अंदर वाला इसका हिस्सा है वो है हाइड्रोफोबिक मतलब डरता है ये पानी से तो ये जो डुअल प्रॉपर्टी है ना इसकी ये इसको एक बढ़िया कैरियर बनाती है ड्रग के मॉलिक्यूल को अगर डिलीवर करना है तो तो फायदा क्या है टॉक्सिटी कम है जहरीला कम है ये ये ड्रग का ड्रीग्रेशन मतलब ये है अगर अगर बॉडी में ड्रग लेके जाएगा तो इसकी जो ड्रग की क्वालिटी है उसे कम नहीं करेगा है ना ये एबिलिटी टू मिनिमाइज ड्रग डिग्रेडेशन तो मतलब यहाँ पे ये ड्रग को वही बरकरार रखेगा डिग्रेड नहीं होने देगा ठीक है उसकी क्वालिटी खराब नहीं करेगा एबिलिटी टू परमी एड टिश्यूज इजली टिश्यूज के अंदर आसानी से चला जाएगा ताकि ड्रग्स आसानी तक टिश्यू तक पहुँच जाए और इसके जो साइड इफेक्ट हैं ना जो एडवर्स ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं उसको भी ये कम करेगा तो ये कुछ इसके अच्छे से फायदे हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है कुछ हम ना आप ये ना कहिएगा कि अरे मैम इतने छोटे छोटे पार्ट बना रही है रीजन बींग कि टॉपिक वाइज कवर हो रहा है तो टॉपिक छोटा है कोई बड़ा होगा तो पार्ट भी बड़ा हो जाएगा टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर विद यू सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आई एस एंड यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन फेसबुक ऑल्सो एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन मेबरशिप एंड प्रेस दी जॉइन बटन थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन है वंडरफुल डे टेक केयर